हे गाइज दिस इज मानस एंड यू वॉचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री गाइज आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लोग जब इंक्लाइंड बेंच प्रेस कर रहे होते हैं या फिर इंक्लाइंड डम्बल फ्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसी क्या गलती कर रहे होते हैं जिसके वजह से वो अपने अपर चेस्ट को एफिशिएंटली टारगेट नहीं कर पा रहे होते एंड यही गलती होती है जिसके वजह से कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मुझे तो अपने अपर चेस्ट में कुछ फील ही नहीं होता है तो गाइज ये बहुत ही बारीक सी चीज है आप इसको दिमाग खोल के ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं सबसे पहले आपको हमारे अपर चेस्ट की एनआईटी में समझा देता हूँ गाइज मैं कोशिश करूंगा की इसको जितना हो सके सिंपल रखूं ज़्यादा टर्म्स का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं करूंगा जो हमारी अपर चेस्ट होती है वो नॉर्मली शुरू हमारे इस बोन से शुरू होती है एंड एंड होता है हमारे आर्म्स में जहां पे हमारी ह्यूमरस बोन होती है वहां पे जाके वो जो मसल है वो एंड होता है यानी अगर हम इस मसल का डायरेक्शन देखें कि भाई कहां से शुरू होता है एंड कहां से खत्म होता है तो उसका डायरेक्शन गाइस कुछ ऐसा होता है ये डायरेक्शन होता है मींस ऊपर से नीचे की ओर तो हम जब किसी मसल को हमें टारगेट करना होता है हमें उसी डायरेक्शन में उस मसल को लेंथन करना होता है यानी उसको लंबा करना होता है एंड उसी डायरेक्शन में उसको शॉर्टन करना होता है जैसे कि मैं बाइसेप्स का एग्जांपल लूँ हमारी बाइसेप्स एक्चुअली जहाँ से ऐसे रन करती है इस डायरेक्शन में तो हमें क्या करना होता है हम अपने एल्बोज को एक्सटेंड करते हैं यानी इसे खोलते हैं जिसके वजह से हमारी बाइसेप्स स्ट्रेच होती है एंड वहीं पर हम अपने एल्बोज को फिर क्या करते हैं फ्लेक्स कर लेते हैं अपने एल्बोज को ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे अपनी हमारी जो बाइसेप्स है वो शॉर्टन होती है तो एज यही फंड है जब हमें किसी मसल को ग्रो करना होता है जिस मसल को हमें टारगेट करना है तो उसके उसके डायरेक्शन में ही हमें उसको लेंथन करना है एंड उसको शॉर्टन करना है तो जब हमें अपने अपर पैक को यानी हम, हमें अपने अपर चेस्ट को टारगेट करना है जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है ऐसी इस एंगल में है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने आर्म्स को इसी डायरेक्शन में नीचे लेना पड़ेगा जिससे वो स्ट्रेच होती है एंड इसी डायरेक्शन में ऊपर लेना पड़ेगा जिससे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हमें अपने लोअर चेस्ट को टारगेट करना है मतलब चेस्ट के इस हिस्से को टारगेट करना है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरह से रन करती है यानी नीचे से ऊपर की ओर तो जब हमें इसको टारगेट करना है तो अपने एल्बोज का मूवमेंट कैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ताकि जब एल्बोज ऊपर जाए तो ये स्ट्रेच हो एंड जब एल्बोज नीचे आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो अगर हम इसको रिलेट करेंगे अपने हाई एंगल फ्लाई के साथ जो हम केबल फ्लाई करते हैं हाई एंगल ऊपर पुली रहती है वहां से हम अपने फ्लाइज करते हैं क्रॉस ओवर करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं एल्बोज को ऐसे फेयर आउट करते हैं ऊपर की ओर लेके जाते हैं जिसके वजह से हमारी ये जो फाइबर्स है लोड चेस्ट की फाइबर्स है वो स्ट्रेच होती है एंड जब हमने एल्बोज को नीचे लेके आते हैं तो ये जो लोड चेस्ट की फाइबर्स है इसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी शॉर्टन हो रही है वही अगर हम लो एंगल फ्लाई की बात करें जब हम जब हम पुलिस को नीचे ले आते हैं एंड अपने अपर चेस्ट को टारगेट करते हैं तब हम क्या करते हैं नीचे से करके ऐसे क्रॉस करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं जब हम नीचे ऐसे लेके जा रहे हैं तो हमारी अपर चेस्ट लेंथन हो रही है जब ऐसे क्रॉस करते हैं ऊपर लाके तो हमारी यही जो अपर चेस्ट है इसी डायरेक्शन में शॉर्टन हो रही है तो गाइज यही चीज ज्यादातर लोग भूल जाते हैं जब वो इंक्लाइंड बेंच पे चाहे वो बेंच प्रेस कर रहे हो या फिर आपके डम्बल फ्लाइज कर रहे हो तो उसमें वो क्या करते हैं जब वो बेंच प्रेस कर रहे होते हैं तो वो अपने एल्बोज को बिल्कुल फ्लेयर आउट कर लेते हैं एंड ऐसे ही पीछे लेके जाते हैं एंड ऐसे ही आगे लेके जाते हैं लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या थी अपने एल्बोज को इस डायरेक्शन में लेने की कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से हमारी अपर पैक्स टारगेट हो लेकिन वो कर क्या रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो इस वजह से हमारी लोअर पैक्स ज्यादा टारगेट हो रही है ना कि अपर चेस्ट तो हमें अपर चेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा अपने एल्बोज को नीचे एक एंगल में लाना पड़ेगा इस तरीके से जिसके वजह से हमारा अपर पैक टारगेट हो एंड सेम गलती लोग डम्बल फ्लाई के साथ करते हैं जब वो डम्बल फ्लाई कर रहे होते हैं उसमें भी वो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे फ्लेयर आउट कर रहे हैं एंड ऐसे ही लेके जाते हैं लेकिन हमें करना क्या हमें पता है हम अपने एल्बोज को हल्का से एंगल में लेकर आना है जिसके वजह से हम अपने अपर पैक को टारगेट करें तो गाइज अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि आप जब इंक्लाइंट बेंच पे होते हैं आपको अपने अपर चेस्ट को टारगेट करना है आपको कभी भी एक टी शेप फॉर्म नहीं करना है टी शेप का क्या मतलब है अगर मैं अपने एल्बोज को ऐसा फ्लेयर आउट कर रहा हूँ तो देखिए एक टी बन रहा है बिल्कुल ये टी बन रहा है ठीक है एंड ये टी बन रहा है ठीक है तो हमें टी शेप फॉर्म नहीं करना है जब हम इंक्लाइंट बेंच पे होते हैं हमें एक एरो शेप फॉर्म करना है यानी इस तरीके से यहां से ऐसे देन ये एक एरो शेप फॉर्म करना है तो गाइज ये थी सारी गलती लोग क्या करते हैं इंक्लाइंट बेंच पे बेंच पे आने के बाद वो एल्बोज को बहुत ज्यादा फ्लेयर आउट कर लेते हैं एंड जो कंक्लूजन हमारे वीडियो का वो ये है कि जब भी हमें अपने अपर पैक को टारगेट करना है हमें इसके डायरेक्शन uh, को समझना है कि कै
तो गाइज ये थी आज की सारी वीडियो होप मैंने इसको आसानी से एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ चल्डन स्टेफ इट से हेल्दी दिस इज मानस टेक केयर